In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Exponentialfunktionen, also E-Funktionen, mit der Kettenregel ableiten kann. Also Ableitung mit Kettenregel. Wir haben eine Funktion f von x gleich e hoch 2x und ich möchte die erste Ableitung bilden. So, an allererster Stelle musst du wissen, dass e hoch 2x auch in der Ableitungsfunktion vorkommt. Das heißt, e hoch 2x hier kann ich kopieren und hier einfügen. Also da haben wir e hoch 2x. In der Ableitungsfunktion haben wir auch e hoch 2x stehen. So, was muss ich noch machen? So, e hoch 2x, was steht im Exponenten? Also oben, hier steht 2x. Die Ableitung von 2x ist gleich 2. Also 2 kommt hier vor. 2 mal e hoch 2x. Und das ist die erste Ableitung. Also nochmal, was wir gemacht haben. e hoch 2x erscheint auch in der Ableitungsfunktion. Also kopieren, unverändert, einfügen. So. Und jetzt kommt hier kommt davor ein Faktor. Und zwar müssen wir... Das, was hier oben steht, also im Exponenten steht, ableiten. Steht hier 2x, die Ableitung von 2x ist 2. Also 2 mal e hoch 2x ist die Ableitung. Gut, jetzt haben wir äh, weitere Beispiele hier. e hoch minus 2x. e hoch minus 2x erscheint auch in der Ablei Ableitungsfunktion. Also kopieren, hier einfügen. Was brauche ich hier davor? Die Ableitung von Minus 2x, also die Ableitung von minus 2x ist gleich minus 2. Dann schreibe ich hier minus 2. Minus 2e hoch minus 2x ist die Ableitung. So, weitere Funktionen. f von x gleich 3 mal oder 3e hoch minus 2x. So, 3 ist ein Faktor, bleibt unverändert in der Ableitung erhalten, also 3, das heißt 3 unverändert hier hinschreiben, weil 3 ein Faktor ist, hier wurde mit e hoch minus 2x multipliziert, deswegen bleibt die Zahl hier unverändert, also 3. So, jetzt muss ich e hoch minus 2x ableiten. So, Ableitung von e hoch minus 2x, wir wissen, dass e hoch minus 2x unverändert bleibt, also Kopie, einfach einfügen. Und müssen wir die Ableitung von minus 2x noch davor schreiben. Also die Ableitung von minus 2x ist minus 2. Also 3 mal minus 2 mal e hoch minus 2x. Also insgesamt minus 6 mal e hoch minus 2x oder minus 6 e hoch minus 2x. Gut, dann haben wir hier noch ein Beispiel. f von x gleich 3 mal e hoch minus x plus 1. So, wie gehe ich hier vor? Also 3 unverändert, schreibe ich hier als Faktor. Jetzt muss ich e hoch minus x plus 1 ableiten. Also e hoch minus x plus 1 einfügen hier, unverändert. Und jetzt muss ich die Ableitung von minus x plus 1 davor schreiben. Die Ableitung von minus x plus 1 ist minus, die Ableitung von minus x ist minus 1, die Ableitung von 1 ist 0. Also dann bleiben, haben wir minus 1 hier, mal Minus 1. So. Insgesamt minus 3 mal e hoch minus x plus 1. Dann schreibe ich einfach minus 3. Wichtig ist, dass wir wissen, dass e hoch minus x plus 1 auch in der Ableitungsfunktion vorkommt. So. Dann haben wir e hoch x Quadrat. Okay, jetzt versuche diese Funktion abzuleiten. So, dann das heißt e hoch x Quadrat unverändert oder kopieren, einfügen und jetzt muss ich hier davor die Ableitung von x Quadrat hinschreiben. Also die Ableitung von x Quadrat ist gleich 2x. Also insgesamt 2x e hoch x Quadrat. So, hier machen wir weiter. Jetzt mache ich die Ableitung zuerst, schreibe ich die Ableitung erst zuerst. Die Ableitung von, 2, äh, die Ableitung von x Quadrat minus 2x ist gleich 2x minus 2, richtig? 
schreibe ich auch in Klammer. So, mal und hier die Funktion unverändert. Kopieren, einfügen, fertig. So kann man auch schreiben. Also 2x minus 2, in Klammer ist wichtig hier, in Klammer, weil wir zwei Summanden haben. 2x und 2. So, Klammer ist hier wichtig. Gut. Und du musst ja auch wissen, dass e, also was wir haben, das ist die eulerische Zahl und ist in etwa gleich 2,7, 2,71 und weiter. Das ist eine irrationale Zahl. Das heißt, man kann das, die Zahl nicht so genau bestimmen. 2,71 bla 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 geht einfach weiter. So, wenn ich 5 hoch 2x habe, für, kann ich, wenn ich e hoch 2x habe, das heißt 2,71 hoch 2x. Jetzt möchte ich 5 hoch 2x ableiten. Also die Ableitung e 5 hoch 2x bleibt auch in der Ableitungsfunktion unverändert, genauso wie e hoch 2x. Und die Ableitung von 2x ist 2, also 2 mal 5 hoch 2x. Na, du darfst hier nicht schreiben, 2 mal 5, 10, na, das ist was anderes. Hier haben wir 5 hoch 2x, nicht 5, steht nicht alleine hier. 2 mal 5 hoch 2x ist die Ableitung von 5 hoch 2x. Wie du siehst, 5 hoch 2x kommt auch in der Ableitungsfunktion vor. Genauso wie e hoch 2x oder e hoch 3x. Und die Ableitung von e hoch x, also e hoch x kommt hier auch in der ersten Ableitung vor. Und die Ableitung von x ist 1, das heißt 1 mal e hoch x. 1 mal e hoch x gleich e hoch x. Wie man sieht, die erste Ableitung von e hoch x ist auch gleich e hoch x. Und die zweite Ableitung von e hoch x ist ist weiter gleich e hoch x und die dritte Ableitung e hoch x. Also e, bei e hoch x, die erste Able die Funktion, die Ableitungsfunktion, die zweite Ableitung, die dritte Ableitung, die bleiben alle gleich. Und wie kann ich jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wenn ich x mal x mal e hoch x habe, in diesem Fall kann ich keine Kettenregel anwenden, weil wir x ist ein Faktor und e hoch x auch ein Faktor. Wir haben ein Produkt aus zwei Faktoren. Das heißt, da brauche ich die Produktregel. Die Produktregel. Hätte ich hier zweimal e hoch x, könnte ich mit Kettenregel weiterrechnen, aber wir haben x mal e hoch x. Oder 2x mal e hoch 5x. Und weiter. Solche Funktionen muss man mit Produktregel ableiten. Okay, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man die Potenzialfunktionen mit Produktregel ableiten kann.